Pues hay una buena noticia ahora, aunque no para todo el mundo, pero sí para el grupo lésbico gay. Buena noticia, porque ¿se acuerdan que el presidente sugirió que se implantara en todo el país el permiso para sus uniones? Sí. Y no, se guardó, se congeló y no prosperó. Por lo que se indignaron los uh, que agrupan este tipo de movimiento. Pero ya la constitución del, D, del DF o de la Ciudad de México lo aprobó. Así es. Diputados integrantes de la Asamblea aprobaron la inclusión del reconocimiento al derecho matrimonial civil igualitario para la comunidad lésbico gay en la capital dentro de la constitución de la Ciudad de México. Otro detalle que va a censurar y a criticar la comunidad religiosa. Sí, y otra cosa que va a distinguir la capital del resto del país. Qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué bueno? Buenas noticias. ¿Por qué Porque tú? es un derecho. Es un derecho. Lo que se está creando es un derecho. No se le está quitando ningún derecho a nadie. Al revés, se está generando un nuevo derecho para alguien que no lo tenía. Es muy, muy interesante, es muy bueno. Y, y aquí sí hay que darle crédito. El PRD lo votó adelante. Mientras Dorin y los otros cobardes no. Esto es, el PRD lo impulsó, qué bueno, qué bueno. Mientras se creen derechos para la gente y no lastime a los demás. Qué bueno, es maravilloso. Sí, sí, hay que recordar que en una, en una pareja lésbica, gay, eh, por ejemplo, no podía ni siquiera visitarlo en un hospital. Porque liste sí. a su pareja, si estuviera enferma, porque no es pariente. Seguro. Uh -huh. Pero además... Perdían todos sus derechos civiles a los que sí. tienen, a los que tiene obligación el gobierno de proporcionar. Si una pareja que esté formada por quien sea, viven por años y quieren heredar, no lo podían hacer, no podían dejarle su pensión, no podían darle servicio médico, no podían nada. Vivían como apartados, como fuera de la sociedad. Sí. Podrían legarles algo, pero les cobran impuestos, les cobraban impuestos. Uh -huh. eh, a la pareja se le puede legar algo sin que tenga que generar impuestos. Pues ya a partir de esta aprobación se vuelve legal como el aborto actualmente en esta parte del país y como está a punto de aceptarse también la voluntad de escapar del mundo. Anticipada. La asistencia ¿no? en la muerte. La eutanasia. eutanasia cállate, es el modo de, de llamar a, a esta barbaridad, pero que se establece que cada quien tiene derechos uh -huh. y esos uh -huh. derechos se amplían hasta una forma de salir del país. La razón es lo de menos. Julieta Hernández Trejo, de 54 años, nos llama de Nezahualcóyotl. Ayer falleció mi mamá, Cirila Trejo, de 99 años. Mi hijo David Vivanco, de 12, se llevaba muy bien con ella. La cuidaba. Yo le platiqué lo que sucedió y él se puso muy triste. Hoy tiene clases normales en su secundaria, pero no sé si llevarlo. No sé qué decirle para que esté más tranquilo. ¿Qué hago? Llévelo. Tenemos que paliar un poquito esa pérdida, ese dolor, esa herida. Con nuestro desempeño habitual, en vez de ensimismarse y ponerse triste y a llorar y a suspirar, a sus 
Tareas habituales. Oti, Héctor, tú andas destapado y no tienes frío. Y yo traigo hasta la cobija y estoy temblando. Puse mi suéter a un lado y se me olvidó ponérmelo. Pero ya voy por él. 